ప్రజా రాజధాని అమరావతి ఉపాధి కల్పన సంపద సృష్టి పేదరిక నిర్మూలన కోసం ఏర్పాటైన రాజధాని ఈ రాజధానిలో మీరు ఒకసారి చూస్తే సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చి ఇక్కడ ఫౌండేషన్ ఇస్తారు అది కూడా విజయదశమి రోజున ఆ విజయదశమి రోజున ప్రధానమంత్రి గారు రావడం అక్టోబర్ ఇరవై రెండు రెండు వేల పదహైదు ప్రధానమంత్రి విజయదశమి రోజున ఫౌండేషన్ వేశారు ఇది ఏదో రహస్యంగా చేసిన కార్యక్రమం కాదు రాష్ట్రం మొత్తం ఉండే అన్ని గ్రామాల్లో చర్చలు చేశాం రాబోయే రోజుల్లో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కావాలంటే సంపద ఉండాలి ఆదాయం రావాలి దానికి నాంది అమరావతి ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో ఉండే పేదవాడికి న్యాయం చేయడం కోసం ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రానికి కూడా ఒక రాజధాని కావాల్సిన అవసరం ఉంది రాజధాని అంటే ఉపాధి కల్పన జరగాలి సంపద సృష్టించి ఆదాయం పెరగాలి ఆ సంపద వల్ల పేదవాళ్ళ సంక్షేమానికి నిధులు ఇవ్వాలి రాష్ట్రానికి ఒక గౌరవం ఒక ప్రైడ్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అలాంటి రాజధానికి మీరు చూస్తే ఆ రోజు రాష్ట్రం అంతా కూడా ప్రతి ఒక్క గ్రామం నుంచి దేవాలయాల్లో పూజలు చేసి పవిత్రమైన మట్టిని పవిత్రమైన జలాలని తీసుకుని పూజ చేసిన తర్వాత తీసుకొచ్చి అమరావతికి అప్పజెప్పారు జెరూసలం మక్క దేశంలో ఉండే అన్ని పవిత్రమైన దేవాలయాలు వెంకటేశ్వర స్వామి అన్ని దేవాలయాల దగ్గర నుంచి పవిత్ర జలాలు పవిత్రమైన మట్టిని తీసుకుని పూజ చేసి తీసుకొచ్చాం సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి ఆ రోజు చాలా క్లియర్గా యమున జలాలని అదే మారుగా పార్లమెంటు మట్టిని తీసుకొని పూజ చేసి తీసుకొచ్చి ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మీరు ఏకాకులు కాదు మొత్తం పార్లమెంటు మీకు అండగా ఉంటుంది ఈ అమరావతికి అండగా ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమం సుజావుగా జరుగుతుంది అని ఆయన హామీ ఇచ్చారు ఇది ఏదో నేను తీసుకొచ్చానంటే ఒక సెంటిమెంట్ కోసం తీసుకొచ్చాను ఈ పవిత్రమైన మట్టి పార్లమెంటు మట్టి అంటే మీకు దేశానికి చట్టాలు చేసే పార్లమెంటు సాక్షిగా నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నేను మీకు అండగా ఉంటానని ప్రధానమంత్రి గారు ఆ రోజు చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు అదే మారుగా ఈ చట్ట ప్రకారం ఈరోజు తొంభై నాలుగు యాక్ట్ నెంబర్ తొంభై నాలుగు ప్రకారం మీరు ఒకసారి చూస్తే చాలా స్పష్టంగా కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు రెండు రాష్ట్రాలకు ఏ విధంగా సహాయం చేయాలని చెప్పేదానికి ఇచ్చారు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షల్ టేక్ ఆల్ నెసెసరీ మెజర్స్ యాజ్ ఎన్యూమరేటెడ్ ఇన్ ది థర్టీన్త్ షెడ్యూల్ ఫర్ ది ప్రోగ్రామ్ అండ్ సబ్స్టాన్షియల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది సక్సెసర్ స్టేట్స్ విత్ ఇన్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ది అపాయింటెడ్ డే తొంభై నాలుగు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షల్ టేక్ అప్రోప్రియేట్ ఫిజికల్ మెజర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఆఫర్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్సెంట్ టు ది టు ది సక్సెసర్ స్టేట్స్ టు ప్రమోట్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇన్ బోత్ ది స్టేట్స్ రెండు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షల్ అపాయింట్ ది ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ ది సక్సెసర్ స్టేట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అండ్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మూడు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షెల్ ప్రొవైడ్ స్పెషల్ అసిస్టెన్స్ సపోర్ట్ ఫర్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ ది ఎసెన్షియల్ ఇన్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ది న్యూ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది సక్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్క్లూడింగ్ ది రాజ్యభవన్ హైకోర్ట్ గవర్నమెంట్ సెక్రటరియట్ లెజిస్లేటివ్ లెస్ అసెంబ్లీ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అండ్ సచ్ అదర్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షెల్ ఫెసిలిటేట్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ క్యాపిటల్ ఫర్ ద సక్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇఫ్ నెసెసరీ ఇఫ్ కన్సిడర్ నెసెసరీ బై డీ నోటిఫైయింగ్ డిగ్రేడ్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ కూడా ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తామని యాక్ట్లో పెట్టి బిల్డింగ్స్ ఇటర్నిటిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డబ్బులు ఇస్తామని రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు పదహైదు వందల కోట్ల రూపాయలు బిల్డింగుల కోసం 
ఒక వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు విజయవాడ గుంటూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం స్మార్ట్ సిటీ కింద ఇంకొక వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు ఇది చాలా స్పష్టంగా జరిగింది ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్న ఈ ముఖ్యమంత్రిని ఓ సరే వెళ్ళు కూడా సిగ్గుపడుతుంది వీళ్ళు చూస్తే అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఆ రోజు ఏం చెప్పావు జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారానికి రాకమునుపు ఇక్కడికి వచ్చి ఇల్లు కట్టుకొని నువ్వు మీ నాయకులు ఏం చెప్పారు ఏమి నమ్మించారు కావాలని కొంతమంది మా మీద దు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు మేము అమరావతి రాజధానిగా ఉంటుంది మేము ఎట్టి మరుస్తులో మార్చాం ఇక్కడ అమరావతిని ఇంకా బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేసి తెలుగుదేశం పార్టీ కంటే మిన్నగా అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పేవా లేదా నేను అడుగుతున్న సమాధానం చెప్పమంటున్న జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఆన్సర్ దీస్ అంటే ప్రజా జీవితం అనుకుంటే మీ దృష్టిలో ఎంత చొలుకన అయిపోయిందని అడుగుతున్నాం ఆ రోజు చెప్పావు ఓట్ల కోసం గెలిచావు ఈరోజు మాట్లాడావు చట్టానికి ఎన్ని తూట్లు పెట్టాలనో అన్ని తూట్లు పెట్టి నీ ఇష్ట ప్రకారం చేశావు మీకు అధికారం లేదని మీకు తెలుసు అధికారం లేదని తెలిసిన పని కట్టుకుని చట్టాలు చేసే హక్కు శాసనసభకు లేదా అని వక్రీకరించి మాట్లాడావు హైకోర్టు కూడా చెప్పింది దీనిపైన మీరు చట్టం చేయడానికి వీల్లేదని చెప్పారు ఇది వచ్చింది పార్లమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ అయ్యింది అందులో రాజధానిని ఏ విధంగా చేయాలనో చాలా స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు పాస్ చేశారు బిల్లు పాస్ చేశారు దాని ప్రకారం అమరావతి రాజధాని వచ్చింది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హక్కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఈ చట్టం చేసే హక్కు లేదని చెప్పారు ఏది ఈ రాజధాని గురించి దాన్ని వక్రీకరించి కోట్లపైన కూడా మాకు చట్టాలను చేసే అధికారం లేదా అని ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడారు శాసనసభలో బిల్లు పాస్ చేశారు కౌన్సిల్కి వెళ్ళాం ఆ రోజు నానా దుర్భాషలాడారు షరీఫ్ చైర్మన్గా ఉంటే షరీఫ్ గారిని బూతులు తిట్టుతూ మతం పేరు పెట్టి కులం పేరు పెట్టి తిట్టి నానా యాగీ చేశారు కడాన జేఏసీకి పంపిస్తే జేఏసీకి పంపించిన తర్వాత కౌన్సిల్నే రద్దు చేయడం కోసం మళ్ళీ అసెంబ్లీలో ఇంకొక బిల్ తీసుకొచ్చారు మళ్ళీ కొంత సమయం అయిన తర్వాత కౌన్సిల్ రద్దు మర్చిపోయారు దాన్ని మళ్ళా క్యాన్సిల్ చేసి వాళ్ళు పా పెట్టినటువంటి తీర్మానాన్ని మళ్ళా ఇది చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఎవరైతే ఇది ఒక ఒకసారి ఆలోచిస్తే ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగని ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది చాలా సందర్భాల్లో చాలా ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నం చేశాయి ల్యాండ్ పోలింగ్ చేయాలని ఇవన్నీ చేశారు కానీ ఉదాత్తంగా ముప్పై నాలుగు వేల ఎకరాల భూమి ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది రైతులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి రాష్ట్ర రాజధాని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయండి దీనివల్ల రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది మేము కూడా ల్యాండ్ పూలింగ్లో ముందుకు వస్తాం మాకు తిరిగి భూమి ఇవ్వండి కొంత మాకు మెయింటెనెన్స్ కిట్ కొంత డబ్బులు ఇమ్మంటే నెగోషియేషన్ చేసిన తర్వాత చాలా స్పష్టంగా పెట్టాం ఈ రోజు వెయ్యి రోజుల పైన ఆ రాష్ట్ర ఆ అమరావతి రైతాంగం ఇక్కడి నుంచి న్యాయస్థానం టు దేవస్థానం తిరుపతి వరకు పాదయాత్ర చేస్తే రోడ్ల మీద నడవనీయకుండా ఎక్కడ మ్యారేజ్ హాల్స్ ఇవ్వనీయకుండా భోజనానికి కూడా ఇవ్వనీయకుండా రోడ్డు మీద మట్టిలో పోంచేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టాలో అన్ని ఇబ్బందులు పెట్టారు మళ్ళీ మొన్న మనం చూస్తే ఏదైతే అమరావతి నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు ఓసారి మనం అరసవెల్లి వరకు పోవాలని ప్రయత్నం చేస్తే మధ్యలో ఎన్ని గొడవలు చేయాలో అన్ని గొడవలు చేసి అన్ని విధాల దాడులు చేసి
కడాన ఆగిపోయే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు నేను అడుగుతున్నా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డిని సమాధానం చెప్పమని ఈరోజు హైకోర్టులో వీ ఆల్సో హోల్డ్ దట్ ది లెజిస్లేచర్ యాజ్ నో లెజిస్లేటివ్ కాంపిటెన్స్ టు పాస్ ఎనీ రిజల్యూషన్ ఆర్ లా ఫర్ ఎ చేంజ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ బైఫర్కేటింగ్ ఆర్ ట్రైఫర్ ట్రైఫర్కేటింగ్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ సిటీ ఎందుకు ఇచ్చారు ఇది 